Hallo, hier ist Torek Sammler von defi.jetzt und wir sind hier in einem Bitcoin-Shop in Kabarete. Bleibt dran und gleich geht's los. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Freim. Freimig. Freimig, ¿dónde estamos? Cabarete, de República Dominicana. En la costa del norte, a pesar. Mm -hmm. Y esta tienda es una tienda que vende agua y café? No, no. Oh. Y hacemos cambio de Bitcoin. Solo cambio de Bitcoin. Sí. Yo, de yo, yo trago criptomonedas. Sí. <coughs> Cuando yo tengo dólares, moneda de griego, yo puedo comprar Bitcoin. Exacto. Cuando yo tengo euro, yo puedo comprar Bitcoin también. Exacto. Cuando yo tengo peso, yo puedo... Exacto. Cuando yo tengo colones, con ellas de, de, de uh, Costa Rica? No, no, porque no funciona aquí. Eh, casi siempre hacemos el cambio de pesos o dólares. Uh -huh. Por ejemplo, si tienes euros, vamos a una casa de, de cambio y yo te acompaño. Ah, ok. Y, cuando yo tengo uh, euro, yo puedo el cambio a dólares o a peso ah, y después. Exacto. Uh -huh. Ok. Mejor a, a pesos directamente si tienes euros. Uh -huh. Porque si lo cambias a dólar, ellos lo que hacen. Que de euros lo pasan a pesos y de peso a dólar. Te cobran mucha. No, te comes. Ok. Loco. Pero en Costa Rica ellos son más locos. Cuando sí. yo quiero colones, yo necesito cambiar el, dólar, el, el euro al dólar y el dólar al colones. Ok, um, ¿tú trabajas aquí? Sí. ¿Y qué, cuál tiempo o qué, qué largo? ¿Cuántos meses? Tengo un año. Un año de aquí. ¿Y tú tienes tu propio cripto -vrita? Sí. ¿Cuál es? Tengo... Una que se llama Addix, es basada ¿Cómo se llama? En Addix. Ah, es basada en inteligencia artificial. Ajá, uh -huh. ok. Sabe moda. Y se ¿Es un token o moneda? Es un token. Ok. No. okay. Bitcoin yeah. y Ethereum. Y Ethereum. Ethereum, ok. ¿Y dónde tú tienes tu um, criptomoneda? ¿En tu teléfono o en tu computador? En el teléfono. En el exchange de Binance. Ah, tú tienes en Binance. Y tú tienes acceso con tu teléfono al Binance. Sí, exacto. ¿Y gusta Binance? Sí, muy seguro. Mm -hmm. Es yeah, muy seguro. Tú necesitas dar muchos datos por, por entrar. Muy loco. Y, sí, pero, ya, yes. no, yo no tengo tanto dinero a la plataforma de Binance. Yo sé que si yo que la forma más segura de tener es un ledger. ¿Es un qué? Un ledger. Wow. Ah, ledger. Una cold wallet. Un gold wallet, ya. Exacto. ¿Y tú piensas que es una buena? Sí, es, la me es lo mejor, porque está desconectado del internet. Pero no hay virus, no hay hackers, no hay nada ni fuera. Es robar es cierto. Tu, tu, tu. Algunas hackers por el ledger. El Pero hay, hay más probabilidad. Sí. O sea, es lo más seguro. Sí, correcto. Es Pero ya sí. tendría que ser un buen hacker. O sea, sí. un excelente Sí. ¿Y tú puedes comprar en este lecha en República Dominicana? Sí, sí, nosotros incluso vendemos. Ahora mismo no tengo. Ah, uh, no, en el como... ¿Vences? Sí. Ah, ok. El portado de Franz de Estados Unidos. De Estados Unidos. Ah, ok. Y aquí hay. ¿Muchas gente que quieren cobrar uh, criptomoneda? Más que más gente se está interesando en el mundo cripto. Uh -huh. Porque es... Potencialmente te puede dar dinero. Uh -huh. eh, la gente le gusta tener control sobre sus activos. Donde no tiene que hacer mucho papeleo para... Uh -huh. Para traer su dinero desde cualquier parte del mundo. Imagínate, tú hay un... En un cold wallet, tú puedes cargar, cargar 10 millones de dólares y, y viajar con él y no tienes que, que pasar por la de nada. ¿Y qué hablan tus amigos acerca de Bitcoin y criptomoneda? ¿En qué sentido? Porque he hablado mucho. 
Ok, tú hablas mucho con, con ellos. Sí. ¿Y qué es su opinión? Su opinión sobre... ¿Todo la manera de Bitcoin? Nadie sabe cuándo, pero todo el mundo sabe que Bitcoin es el futuro de las... de las finanzas. O sea, uh -huh. como pasó... no sé, en el 95, con el correo electrónico y el correo físico. Uh -huh. Lo mismo va a pasar ahora con el dinero en efectivo y las criptomonedas. Yo no creo que las criptomonedas reemplacen al efectivo en su totalidad. Como ahora mismo, hay cosas que tienes que mandar por correo físico, uh -huh. no por un correo electrónico. Y lo mismo va a pasar con las criptomonedas. Va a haber cosas que se tienen que pagar en efectivo o va a haber gente que prefiere usar efectivo. Hay otras tiendas en Cabaret que aceptan uh, Bitcoin. Hay muchos clientes de tiendas que usan Bitcoin, pero no oficialmente no, no hay. Como, como privado y ellos cambian. Uh, Exacto. Por ejemplo, uh, un real estate no aceptaría cripto, criptomonedas como pago porque no, no es legal que yo use. ¿No es legal? No, no. Legal. no, no. Porque ellos no pagan. Ellos no pagarían impuestos. Sería como una evasión de impuestos. Nosotros sí pagamos impuestos. Mm -hmm. Entonces, el cliente viene aquí. Mm -hmm. Nosotros le damos el efectivo. Mm -hmm. Y ellos no mandan criptomonedas. Nosotros le damos el Ah, tú, tú cambias este Bitcoin al efectivo. Al efectivo. Entonces, él paga a la, a la, ah. al real estate con efectivo. Mm -hmm. Ah, ok. Entiendo. ¿Y tú, tú amigas? Uh, Amigos, uh, usan... Uh, y amigas también. Amigas también, ya que amigas es más fácil por confiar. Uh, ellos usan Bitcoin y criptos también, un poquito. Sí, o... prácticamente todos mis amigos o usan o saben que se usa uh -huh. el, el Bitcoin. Como, uh, mucha gente no, muchos ellos no les interesa por ahora hacer nada porque... Sería un poquito difícil como retirar. Es nuevo, ¿eh? Sí, es muy nuevo. Necesitas hacer otra cosa. Y ten, tienes un teléfono casi nuevo con, con tu wallet. Exacto. ¿Y cuál criptomoneda tú piensas es mejor? ¿Bitcoin o Ethereum o BNB o otro? Para mí la mejor siempre será Bitcoin, porque es la primera. Segundo, eh, el Ethereum, uh -huh. porque es la segunda, luego ahora mismo se la que le sigue sería XRP. Uh -huh. porque, uh, uh -huh. Tienes tres para. Ah, ok. ¿Y qué piensas es el precio por Bitcoin en cinco años? Me parece más de los 100 bits. Bitcoin. Más de 100 mil. Ok. Eran casi, Algo, casi. Ok, un poquito más de um, 60, de 60 mil. Pero, Pero lo, lo interesante del Bitcoin ahora mismo es que se está comportando como un real asset. Mm -hmm. No se comporta como, como una criptomoneda que subía mucho, bajaba mucho. Ahora es como más estable. Creo que uh, depende de, um, de gente que usan. Cuando hay mucha gente que usan Bitcoin, la volatilidad no, no. baja. Exacto. Solo cuando hay poca gente, tú tienes un, muy, uh, un mercado angosto y tú tienes muchas grandes amplitudes. Y tú... Tu empresa, tu jefe, está en Las Tarenas. Eh, tiene un otro tienda como sí. esta aquí. Hay otra tienda igual allá. Que y eso, aquella fue la primera tienda. Ajá. Luego de un año pusieron eso. ¿Y cuántos años la otra está en...? Uh, me parece que tres años. Tres años, si no me equivoco. Y él tiene muchos clientes y explica cómo funciona, cómo se Y tú también. Sí. En inglés y en español. Es en español, yo. Pero eh, la prueba escriben en alemán. Sí, tenemos una empleada ya que habla alemán. Ah, ¿dónde está ella? O Suiza. 
de eerste Swiss en ihr wurde uh, ab Land Francais stampieren können. Francais und Berman. Und dort der Stadium. En las Eneas. Lo que pasa es que la familia va a un poco. No tiene para trabajar. Ah, ok. Pero ¿por qué es que vivimos aquí en Alemania? Porque ya ta, tenemos alemán, pero allá y algunos días. Por ejemplo, si usted no hablara español mm -hmm. y necesitara alemán, yo le puedo decir para el jueves a las nueve por lo menos en un Zoom court por el lado. Ah, ok. ¿Y tú haces un Zoom call aquí? Sí, y con el cliente. Exacto, y nos veramos, nos veramos la puerta y tenemos. Uh -huh. Ah, ok, está bien. ¿Y tú tienes algunas accesorios aquí? Uh, sí, y llaveros también. ¿Y qué? Llaveros. ¿Qué son llaveros? Keyring. Los que green. Sí, a ver. la neo. Y no, puras algunas placates aquí. Ah. Con Bitcoin y... Ah. Alex Quit. Alex Quit, you know. That's here. Ah. Oh my God, it costs us. Aquí hay unos... Uh, en esta pantalla hay unas tablets. Estas son de qué? Eso es el... Las gráficas diarias de Bitcoin. Mm -hmm. sí, es un... Y gente que viene aquí, ellos solo compra o venden Bitcoin o si venden de otra manera también. Normalmente lo que hacemos para evitar eh, malentendidos con el cliente es que le decimos que cambie sus Bitcoin o cualquier otra moneda para USDT o BUSD. Mm -hmm. Cualquier moneda estable, un, no, pero no es estable, pero... Uh -huh. Y así no, no, no lo envían y ya es más fácil. Ah, ok. ¿Y cuál blockchain tú usas? Por este, ¿Cuál uh, Todas. Todas. Uh -huh. Y tú transmitas esta moneda al Binance y cambio al... al uh -huh. Ok. Muchas gracias por tu tiempo y yeah, por la well, well, entrevista. Und wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und bleibt uns gewogen. Tschüss.